அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகர் வந்து சென்னையில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு அரங்கை மீண்டும் உயிர் பெற்றிருக்கின்ற மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருகின்ற தமிழ்நாடு அரசுக்கும் பொது நூலக இயக்கத்திற்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கும் தமிழ்நாட்டின் கலையிலக்கிய சமூகத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை உங்களுடைய தெரிவிக்கிறேன் மக்களின் வரிப்பணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட எது ஒன்றும் வீணடிக்கப்படுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்பதை மீண்டும் மக்கள் சக்தி நிரூபித்திருக்கிறது அது பயன்பாட்டுக்கு வந்த இந்த தருணத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த சென்னை இலக்கிய திருவிழாவில் சிறுகதை சார்ந்து சில விஷயங்களை பகிர்வதற்காக உங்கள் முன்னால் வந்திருக்கின்றேன் நண்பர்களே சிறுகதை என்றால் என்ன என்கிற பெரிய விளக்கத்திற்குள்ளெல்லாம் நான் செல்ல விரும்பவில்லை ஏனென்றால் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பலரும் எழுதி கொண்டிருப்பவர்களாக தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று தான் நம்புகின்றேன் பொதுவாக அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு செய்தித்தாள்கள் உருவான காலத்தில் வெறுமனே செய்திகளையும் வணிக விளம்பரங்களையும் மட்டுமே வெளியிடுவதற்கு மாறாக மக்களிடையே காலகாலமாக புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில் கதைகளை சுருக்கமாக எழுதி ஒரு குறிப்பிட்ட பக்க வரையறைக்குள் என்று சொல்வது கூட அதிகபட்சம் ஒரு சிறு பகுதியை அதில் ஒதுக்கி கொடுப்பார்கள் ஒரு காலம் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது இரண்டு காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது இத்தனை சொற்களுக்குள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இடத்தை ஒதுக்கி அந்த இடத்திற்குள்ளாக மக்களிடையே புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்கதைகளை சுருக்கி எழுதி கொடுப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அதை செய்வதிலிருந்து தான் சிறுகதையின் வடிவம் என்பது உறுப்பெற்று வந்திருக்கிறது தொழிற்பட கதைகளை சுருக்கி எழுதுவது என்கிற நிலையில் இருந்து ஏன் நாமே நம்முடைய காலத்தின் கதைகளை சொல்லக்கூடாது என்று தொடங்கியவர்கள் தான் நம்முடைய சிறுகதையின் முன்னோடிகள் என்று நாம் கருதுகிறோம் நாமே நம்முடைய கதைகளை சொல்வது என்று வருகிற போது தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து தங்களுடைய சமகாலத்திலிருந்து சக மனிதர்களிடமிருந்து கதைகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு எழுதி நமக்கு வழங்கி சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே தமிழின் சிறுகதை என்று வந்தால் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழின் சிறுகதைகள் எழுதப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எழுதப்பட்ட தமிழ் சிறுகதைகள் நம் முன்னால் கொட்டி கிடக்கின்றன இந்த கதைகளை நாம் பார்த்தால் ஒரு இலக்கியத்திற்கு என்ன நோக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அந்த இலக்கியத்தின் பணி என்று செய்து சொல்லப்படுகிறதோ அதுதான் சிறுகதைக்கு பொருந்தும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சிறுகதை என்பது இலக்கியத்தின் நோக்கங்களில் இருந்து பெரிதாக விலகி செல்வதற்கான தேவை ஒன்றும் இல்லை தமிழின் முதல் சிறுகதை வாகேசு ஐயரால் எழுதப்பட்டது என்ற ஒரு வரலாற்று குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது தமிழ் சிறுகதையின் நூற்றாண்டு விழா திருச்சியிலே நடத்திய போது நான் அப்போது ஒரு கேள்வி எழுப்பினேன் ஏன் தமிழின் முதல் சிறுகதையை வாகேசு ஐயருக்கு பதிலாக ஒரு வாகேசு செட்டியாரோ ஒரு வாகேசு முதலியாரோ ஒரு வாகேசு நாயகமோ ஏன் எழுதவில்லை குறைந்தபட்சம் வாகேசு ஐயரின் இணையர் திருமதி வாகேசு ஐயர் ஏன் எழுதவில்லை என்பது ஒரு கேள்வியை நான் எழுப்பினேன் அந்த கேள்வி மிக புதக்கமானது குறுகலானது வேண்டும் என்றே வகுக்கு எழுப்பது என்றெல்லாம் அப்போது ஏராளமாக பேசப்பட்டது ஏராளமாக பேசுகிறார்கள் என்பதற்காக நாம் பேசுவதை பேசாமல் இருந்துவிட முடியாது என்பதுதான் ஏன் வாகேசு ஐயரால் எழுதப்பட்டது என்கிற விஷயத்தை நாம் தேடி போனால் அல்லது ஏன் வேறு ஒரு வாகேசுவால் எழுத முடியவில்லை என்கிற வரலாற்றை தேடி போனால் இந்திய சமூக அமைப்பு அந்த சமூக அமைப்பினுடைய ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கருத்தியலை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் திரள் அந்த மக்கள் திரளில் இருந்து உருவான கலைகளிக்கவாதிகள் தங்களுடைய அகநிலையை எவ்வாறு கட்டமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய சிந்தனை போக்கு என்னவாக இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு காரணத்தை கண்டறிய முடியும் அதை கண்டறிந்தால்தான் தமிழ் சிறுகதையினுடைய பாரா முகங்கள் எது அல்லது அது பார்த்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய முகங்கள் எவை என்பதை நம்ம உணர முடியும் என்று கலை இலக்கியம் என்பது தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்தவரையிலும் அல்லது இந்திய சமூகத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா சமூகங்களிலுமே 
மேலோங்கி நிற்பது எது என்றால் அந்த சமூகத்தில் அரசியல் சமூக அரசியல் பண்பாட்டு பொருளாதார தளங்களில் எந்த ஒரு சமூக குழு ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறதோ அதனுடைய கருத்தியல் சார்ந்த கலை இலக்கிய வடிவங்கள் எப்போதுமே மேலாதிக்கம் செலுத்தும் என்பது தமிழகத்திற்கும் பொருந்தும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் பொருந்தும் அந்த வகையிலே தமிழ் சிறுகதையில் இங்கே எழுத்தாளர்களாக அல்லது வாசகர்களாக படிப்பாளர்களாக யார் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தால் யாருக்கு உழைப்பிலிருந்து விளக்களிக்கப்பட்டதோ அல்லது உழைப்பிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் எழுதுவதையும் படிப்பதையும் அதையே ஒரு பொழுது போக்காக மட்டுமல்ல பொழுதும் அதே வேற பொழுது அவர்களுக்கு வேறு எதற்காக போக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் உழைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் அதற்காக மட்டுமே இலக்கியத்தை கலையை உருவாக்குவது அதை ரசிப்பது படிப்பது கொண்டாடுவது என்கிற வகையில் யாரெல்லாம் உழைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் தான் தொடக்கத்திலே எழுதியிருக்கிறார் தமிழ் சிறுகதை தடங்கள் என்று தமிழ் சிறுவன் ஒரு புத்தகத்தை இப்போது எழுதியிருக்கிறார் அது அதிலே தமிழ் சிறுகதையினுடைய முதல் ஐம்பது ஆண்டுகள் தமிழ் சிறுகதை எத்தகைய தடத்திலே நடந்து வந்திருக்கிறது என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த தொகுப்பை நாம் ஒரு சேர வாசிக்கிற போது இங்கே சாதி ரீதியாக யார் சமூகத்தில் மேலாதிக்கம் செலுத்தி வந்திருக்கிறார்களோ யார் உழைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ அடுத்த வேளை கஞ்சிக்கு என்ன செய்வது என்கிற அவஸ்தையிலிருந்து யார் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார்களோ அவர்கள் கையிலே ஒரு கட்டம் வரைக்கும் கலை இலக்கியம் என்பது இருந்திருக்கிறது இப்போ நாம வந்து அவர்கள் யாருடைய முகங்களை பார்த்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய இலக்கியம் என்பது என்ன அந்த ஒரு ஒரு கதை என்றால் அந்த கதைக்குள் இருக்கக்கூடிய மூலாதங்கள் எவையாக இருக்கும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அந்த குறிப்பிட்ட நிலத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட கால இடைவு துண்டுக்குள் அங்கு வசிக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த மக்களுடைய கலை உணர்வுகள் அல்லது அந்த மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய நம்பிக்கைகள் என்ன அவருடைய கொண்டாட்டங்கள் என்ன அவருடைய துன்பங்கள் என்ன துயரம் இது போன்ற விஷயங்கள் தான் இலக்கியத்திலே பதிவு செய்யப்படுகிறது அப்போ இங்கு அன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தெரிந்த உணர்வு அன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தெரிந்த நிலம் அன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தெரிந்த சக மனிதர்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இருந்த மிக குறுகிய ஒரு நிலப்பரப்பு அந்த குறுகிய நிலப்பரப்பு என்பது அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சாதி வசிக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த பகுதியிலே அவருடைய அண்டை அயலாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அவர்களோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்காக உழைக்கும் மக்களாக அவர்களோடு வந்து சேர்ந்த ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களோடு பிணைக்கப்பட்ட அவர்கள் அல்லாத மற்ற சமூகத்தினர் இவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தான் அவர்கள் எழுதினார்கள் ஆகவே அவருடைய கண்ணோட்டம் என்பது மிக குறுகலானது சாதியம் என்பதை நாம் ஏன் ஒரு சிறை என்று சொல்கிறோம் என்றால் அவர்கள் எவ்வளவு உயரத்தில் பெரிய சாதியாக இருந்தாலும் அவர்களால் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட எல்லையை தாண்டி செல்ல முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலையில் அவர்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அது சாதியினுடைய பிரச்சனை அதனால தான் நீங்க ஒரு கதை நம்முடைய கதைகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரே ஒரு ஊரிலே என்று நாம் கதையை ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ஒரே ஒரு ஊரில் இந்த ஆரம்பி கதை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கேள்வி இயல்பாக எழுகிறது ஊர் சேர்க்கை என்று இரண்டாக பிரிந்து கொண்டிருக்கிற போது எல்லா ஊர் கிராமங்களும் ஊர் சேர்க்கை என்று பிரிந்து கொடுக்கிறது அது இறையூராகட்டும் வேகை வேகலாகட்டும் அல்லது திண்ணியமாகட்டும் வெண்மணியாகட்டும் எல்லா இடங்களிலும் ஊர் சேர்க்கை என்று பிரிந்து கொண்டிருக்கிற போது நீங்கள் எடுத்த இடத்தில் ஒரே ஒரு ஊரில் என்றால் ஒரே ஒரு சேரியில் இருந்து எப்போது கதை சொல்வீர்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி என்னுடைய <laughs> உடல் வாக்கானது ஒரு பூவை காம்போடு வைத்தால் கூட முடிந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நெல்லிலை எல்லாம் எனக்கு இல்லை நான் ஒரு மூட்டை தானியத்தை சுமந்து கொண்டு வரக்கூடிய உழைக்கும் பெண் ஆகவே உன்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய பிரச்சனையாக பேசாதே ஆகவே ஒரே ஒரு களத்து வீட்டில் இருந்து ஒரே ஒரு வயல்காட்டில் இருந்து ஒரே ஒரு மாட்டுத் தொழிலுக்கு இருந்து எப்போது கதை சொல்லலாம் என்று ஒரு உழைக்கும் பெண் கேட்டக்கூடிய ஒரு குரல் நமக்கு கேட்டது இப்போ இந்த குரல்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் கவனித்துக் கொண்டே வந்தோமானால் மக்கள் சமூகம் அவரவருடைய வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து எதையோ சட்ட மனிதர்களோடு பேசுவதற்கு முயற்சித்திருக்கிறார்கள் அந்த முயற்சியை தான் நாம் கலை இலக்கிய வடிவத்தில் நாம் பெற முடிகிறது இப்போ நீங்க ஒரு சரஸ்வதி சிலையை வரைகிற போது 
ஏன் சரஸ்வதியின் கையிலே வீணை வைக்கிறது என்று நாம் கேள்வி நமக்கு வருவதே சரஸ்வதி தான் அவர்கள் வீணையோடு இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதை வளைத்த கலைஞருக்கு வீணை என்பது தான் ஒரு இசைக்கு வேலை தெரிஞ்சிருக்கிறது ஒரு மாறுதலுக்காக எந்த ஒரு ஓவியனாவது சரஸ்வதி கையிலே பறையை கொடுத்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்று உங்களால் தற்கொலை செய்ய முடிந்தால் அதுதான் இங்கே வந்து இலக்கியத்தின் வேலையாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே சென்னையிலே உழைப்பாடல் சிலை இருக்கிறது நான் கூட நான் அதை கேள்வி கேட்டபோது எல்லா கேள்வியும் இப்படி குதர்க்கமாக கேட்டால் உன் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார் கேட்டார் இங்கே ஒரு உழைப்பாடல் சிலை இருக்கிறது அந்த சிலையை பார்த்து நான் சொன்னேன் உழைப்பாளர்கள் சிலையிலும் கூட உழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன் இது சரியா தவறா என்று நீங்கள் தான் முடிவு செய்யணும் இங்கே ஓவியர் விஷம் வந்துட்டார் ஏன் விஷம் போன்ற ஒரு ஓவியர்கள் அல்லது மருந்து போன்ற ஒரு ஓவியர் ஏன் தொழிலாளிகளை குறைந்தபட்சம் சிலையில் அவர் உழைக்காமல் அவர் உழைப்பாடு என்று காட்டுவதற்கான ஒரு கலை உழைப்பை ஏன் மேற்கொள்ளாமல் அங்கேயும் அவன் உழைத்துக் கொண்டிருப்பதை போலவே லேடி டாக்டர் மீன ரோசனி என்று எழுதி காட்டுவதை போல நீங்கள் ஏன் உழைக்கும் மக்கள் எப்போதும் உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்கள் சிலையாக இருக்கும்போது உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன் காட்டுகிறீர்கள் அவர்களை உழைப்பில் இருந்து மதிப்பீடுகள் கலை இலக்கியம் சார்ந்த வரையறைகள் இதற்கு மாற்றுக்களை உருவாக்கி இருக்கிறது தமிழ் சமூகம் அந்த மாற்றுக்கள் தான் பெண்ணிய இலக்கியம் என்றும் பகுத்தறி இலக்கியம் என்றும் அந்த வகையை தான் தரித்தளிக்கும் என்றும் சூழலியை இலக்கியம் என்றும் இன்றைக்கு பால் பொறுப்பினர் பற்றி அல்லது மத சிறுபான்மையினர் பற்றி இவர்கள் எழுதக்கூடிய இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் சமூகத்தில் ஏற்கனவே நிலைநிறுத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளையும் இலக்கியம் கலை என்று நம் முன்னால் நிறுத்தப்பட்ட எல்லா விதமான உள்ளடக்கங்களையும் ஒரு போஸ்ட்மார்டம் செய்துதான் இது அழுகி போன பிணங்கள் இதிலே அதிகமாக இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு துள்ளி கொண்டிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு சமகாலத்துல நம்ம எழுதி இப்ப சமகாலம் என்று நாம சொல்லுகிற போது என்ன சமகாலம் என்பதற்கு என்ன வரையறை நானும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காலமா நமக்கு முந்தைய தலைமுறை இருந்த காலமா அல்லது நாம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இருக்க போயிருமா அதையும் உள்ளடக்கியதா என்கிற ஒரு பெரிய அப்போ இன்னைக்கு சமகாலம் என்று நாம் பேசுகிற போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது எடுத்துட்டே பேசலாம் இந்த இந்த பத்தாண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவதாக இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு சற்று நாம் கடந்து வந்த பத்தாண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு பேசினால் தமிழ் சமூகம் என்ன விதமான பிரச்சனைகளை சந்தித்ததோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கு வெளியே நாம் போய் ஒன்று எழுதிவிட முடியாது என்று நாம் தினமாக நம்ப இந்த இந்த காலம் என்பது இன்னைக்கு என்ன சொல்றது வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு மணி நேரம் செல்போனுக்காக செலவிடக்கூடிய ஒரு தலைப்பறை நம்மிடம் உருவாகியிருக்கு அந்த தலைப்பறை என்றால் நான் உட்பட எல்லாரையும் சேர்ந்து தான் சொல்லியிருக்கேன் அவன் எல்லாருமே வந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு மணி நேரம் செலவிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறோம் உலகமயமாக்கல் என்கிற இந்திய சமூகத்துடைய அடிப்படை கட்டமைப்பில் பெரும் உடைப்புகளை உடைப்பு என்றால் அது சாதகமான அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவில்லை பல்வேறு விதமான குணக்கேடுகளையும் அல்லது வேறு வகையான மரமார்ந்த பல கருத்தோட்டங்கள் அல்லது அடிப்படை கட்டமைப்புகள் எல்லாவற்றையுமே தகர்த்து புதிது புதிதாக பல்வேறு விஷயங்களை நம் முன்னால் வைக்கின்ற உலகமயமாக்கல் என்கிற ஒன்று வந்து இந்திய சமூகத்தில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக பல்வேறு விதமான கிரியைகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறது இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நம்முடைய வாழ்க்கை பற்றிய கண்ணோட்டம் மாறி இருக்கிறது நம்முடைய உழைப்பு உடைய தன்மை மாறி இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் மாறி இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னுரிமைகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடுகளில் பல குறுக்கீடுகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு அரசு என்பது தனி மனித வாழ்க்கையில் முன்பெல்லாம் எப்போதாவது ஒரு முறை அரசு அலுவலகத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சில குடும்பங்களிலே என்னென்ன கச்சேரிக்கு போனோம்னு நினைச்சா சொல்லுவாங்க கச்சேரிக்கு போறோம்னா கோர்ட்டுக்கு போறது என்னென்ன கச்சேரிக்கு போன குடும்பம் நினைச்சு அதெல்லாம் கௌரவ குறைச்சலாக நினைத்த காலம் போது என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனா வெளியில நிப்பாட்டி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி இல்லைன்னா குழந்தைகளுக்கு கும்பிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்ட காலம் போகுது இன்றைக்கு அரசு தலையிடாத ஒரு நிமிடத்தை உங்களால என்னால வாழ முடியுமா என்று தெரியவில்லை அரசு இந்த அளவிற்கு தனி மனித வாழ்க்கையில் மிக நேரடியாக தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கு அரசு நம்முடைய ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் கண்காணிக்கிறது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து மக்களுக்காக அரசு என்று போய் அரசுக்காக மக்கள் நீங்கள் அரசு என்று சொல்லுகிற போது அரசு என்கிற ஒரு இயந்திரத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எல்லாரும் சேர்ந்துதான் அது ஏதோ ஒரு அதிகாரிகளையோ ஒரு ஆட்சியாளர்களையும் குறிப்பிடல அரசு என்கிற ஒரு நிறுவனத்தை இந்த சமூகம் வழி நடத்துவதற்காக உருவாக்கிவிட்டு அதற்குள் தலையை கொடுத்து விட்டு மீள முடியாத ஒரு இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அப்போ அரசு என்பது மக்களுக்கு மேலான ஒன்றாக மாறி இருக்கிறது அதிலே 
நமக்கு தெரிந்த சிலர் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம் நமக்கு தெரிந்த சில அமைச்சர்களாக இருக்கலாம் அல்லது சில உயர் பதவிகளில் இருக்கலாம் இவர்கள் அந்த சிஸ்டத்திற்குள் இருந்து கொண்டு அதற்கு எதிராக நடத்தக்கூடிய போராட்டங்களுக்கு நாம் வலு சேர்க்கலாம் உடல் இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த அரசு என்கிற ஒரு இயந்திரம் அதற்குள்ளாக மனித சமூகம் இன்றைக்கு சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் அதற்கு மேலே ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்குள்ளாக தனி மனித வாழ்க்கை என்பது மிகுந்த நெருக்கடிக்குள்ளானதாக இருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கு எழுது வரக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளருக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது என்பது ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய தன்னுணர்வை எவ்வாறு தக்க வைத்துக் கொள்வது ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய அந்தரங்கத்தை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது ஒரு தனி மனிதர் எப்படி தனக்கு இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சாசனம் வழங்கியிருக்கின்ற இந்த அரசியல் சாசனத்தை யார் வழங்கியது இந்த அரசியல் சாசனத்தை நாமே நமக்காக வழங்கி கொண்டது அதை வழங்குவதற்கான அதிகாரத்தை அண்ணா அம்பேத்கரிடம் நாம் கொடுத்தோம் அவர் மிக சரியாக நமக்கு திருப்பி அழித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் அந்த அரசியல் சாசனம் நமக்கு வருத்தளித்திருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு யாரிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு என்றால் நாட்டினுடைய அரசிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தனி மனிதர்கள் எத்தகைய போராட்டங்களை நடத்த வேண்டியிருக்கிறது என்கிற இந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கு எழுதுவதற்கான தேவையாக இருக்கிறது இந்த தனி மனிதனுடைய சுதந்திரத்தையும் அந்தரங்கத்தையும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விருப்புரிமைகளையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வெளியாக கலை இலக்கியம் என்பது இருக்கிறது அதுதான் சிறுகதைக்கும் பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த சிறுகதைக்கான பக்கவா அல்லது அவருடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும் முடிப்பு எப்படி இருக்கணும் தொடுப்பு எப்படி இருக்கணும் இதுக்குள்ள நான் போகல இன்றைக்கு சமகாலத்தில் எழுதக்கூடியவர்களுக்கான பிரச்சனை இதுவாகத்தான் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஒன்று இரண்டாவது ஒரு மதம் அல்லது ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை என்பது ஒரு தனிநபர் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கிறது ஒரு தனி மனிதருக்கு ஏராளமான அடையாளங்கள் இருக்கிறது இந்த எல்லா அடையாளங்களையும் இன்றைக்கு தூக்கி போட்டுவிட்டு ஒரு ஒற்றை அடையாளம் மதம் என்கிற ஒரு ஒற்றை அடையாளத்திற்குள் தனி மனிதர்களை அடக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டம் என்பது இன்றைக்கு பரவலாகி கொண்டிருக்கிறது இது உலகம் முழுவதும் வலதுசாரி கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவுக்கும் அது பொருந்தும் இந்த கண்ணோட்டம் என்பது இன்றைக்கு வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் எழுத்தாளர்கள் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்து வெளிப்பாட்டு சுதந்திரத்தின் அடிப்படையில் இந்த மாதிரியாக தங்கள் மீது சுமத்தக்கூடிய அடையாளங்களில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு ஒரு சக மனிதனை மனிதன் என்கிற ஒரு காரணத்திற்காகவே மதிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை பற்றி பிடித்து நின்று அதன் மீது எழுதுவதற்கான தேவை இருக்கிறது இந்த தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய இடத்தில் தமிழ் சிறுகதை இருக்கிறதா அல்லது தமிழ் இலக்கியமே இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியை நீங்கள் எழுதிக் கொண்டால் யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல் எழுதி எல்லாருக்கும் சபா சென்று பட்டம் கைத்தட்டல் வாங்கக்கூடிய எழுத்தை தான் எழுதுவதற்கு நாம் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒழிய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சாதி அமைப்பினால் இன்றைக்கு இந்த சாதி அமைப்பை பற்றி பேசுகிற போது இது ஏதோ ஒரு தனியாக யாரிடமும் இருக்கிற ஒன்று அல்ல சாதியம் என்பது நம்ம ஒவ்வொரு இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரிடமும் கூட இருக்கிறது இல்லை என்ன சொல்ல முடியும் பேசக்கூடிய என்னிடம் இருந்து எல்லாரிடமும் இருக்கிறது அதே போலவே ஒரு பாலின பாகுபாட்டு சிந்தனை என்பது நம்ம இடம் இருக்கிறது பிற மதத்தவர்களை பிற நம்பிக்கையாளர்களை துவேஷமாக்க வெறுக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை நம்ம இடம் இருக்கிறது இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இருந்து அவற்றிலிருந்து மனிதர்களை விடுவிப்பதற்காக கலை இலக்கியத்தை பயன்படுத்துவது என்பதற்கு பதிலாக இவற்றையெல்லாம் நியாயப்படுத்துகிற நிலைநிறுத்தப்பட்ட இந்த உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு வேலையை கலை இலக்கியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த இடத்தை சமூக அக்கறை உள்ள மொழி பற்றுள்ள சக மனிதரை நேசிக்கக்கூடிய சக உயிர்களை மதிக்கக்கூடிய என் மண்ணை மதிக்கக்கூடிய எது ஒன்றையும் எழுதுவதுதான் என்னுடைய வேலை என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் தான் இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அது சார்ந்த கதைகளை நான் எழுதுகிறேனா என்றால் என்னுடைய எழுத்துக்களை வைத்துக் கொண்டு நான் எல்லோரையும் எடைபோட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய எழுத்தினுடைய தேர்வுகளை வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களை எடைபோட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற சமகாலத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கிற எல்லோரும் சமூகத்தில் எத்தனை சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அந்த சிக்கல்களில் இருந்து ஒன்றை தான் எழுத முன்வருகிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அது சாதகமான ஒரு பாதுகாப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் சமூகம் இன்றைக்கு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலைமைகளை அம்பலப்படுத்துவதற்கு சோகாசக்தி பேசினார்கள் அவர் பேசும்போது மனிதர்களை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அடிமைத்தனங்களில் இருந்தும் ஒழுக்குமுறைகளில் இருந்தும் விடுவிக்காத எது ஒன்றையும் என்னால் இணைக்க நின்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொன்னார் நான் அதை வழிமொழிப்பேன் இன்றைக்கு நான் சாதியை பற்றி பேச வருகிற போது நாம் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இதே நேரத்தில் இந்த நாட்டிலே சாதியின் பெயரால் பதினைந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினைந்து வன்கொடுமை
யாரோ ஒருவன் ஏதோ ஒரு குடியிருப்பிலே அந்த மக்களுடைய தண்ணீர் தொட்டியில் மலத்தை கரைக்க கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஊருக்கு இன்னமும் புதுக்கோட்டை என்று தான் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் பீகார் சாம்பட்டி என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த அளவிற்கு ஒரு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதன் குடிக்கக்கூடிய குடிநீரில் மலத்தை கலக்கிறான் என்றால் அவன் முதலிலே அதை திரும்பதற்கு தயாரான ஒரு மனநிலை காட்டப்பட்டு தொடத்தக்க பொருளாக அதை கருதி அதை கையிலே புழங்கக்கூடிய ஒன்றாக கருதி தன்னைத்தானே மனித நிலையில் தாழ்த்தி கொண்ட பிறகுதான் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் செய்கிறான் இது சாதியின் பெயரால் பதினைந்து வன்கொடுமைகள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நடந்து கொண்டிருக்கிற இதே நேரத்தில் பெண்களின் மீது இதே கண்ணோட்டத்தில் பாலின ரீதியாக ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு பதினைந்து வன்கொடுமைகள் நடந்து இதெல்லாம் நாம் சொல்லவில்லை என்சிஆர்களுடைய தரவுகளில் இருந்து சொல்லப்படுகிறது இது போன்ற விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற போது என்னை சுற்றிலும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என்று பொழுதுபோக்குக்காக பல்குத்தி கொண்டு காலாட்டி கொண்டு தொடையை தட்டி கொண்டு இருப்பவர்களுடைய ரசனைக்காக நீங்களும் நாம் எழுதுவதாக இருந்தால் நாம் எல்லாம் கதை கவிதை கட்டுரை என்றெல்லாம் எழுதுவதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு பிடித்தமான குசி பாட்டுகளை எழுதி கொண்டிருக்கலாம் அதற்கு உங்களுக்கு சம்மதம் என்றால் உங்களுக்கு பேரணா தேவையில்லை உங்களுக்கு நாக்கு மட்டுமே போதும் என்று நாம் சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துல தான் சமகாலத்தினுடைய பாராளு முதல் என்று வருகிற போது சித்திரவதைகளுக்கு ஆளாகிற ஒழுக்குமுறைகளுக்கு ஆளாகிற அதை எதிர்த்து போராடுகிற போராட்டத்தினால் பல இன்னல்களுக்கு ஆளானாலும் கூட அந்த போர் குணத்தை கைவிடாமல் இருக்கிற இந்த நாட்டினுடைய அடித்தட்டு மக்கள் அது சாதி ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக பாலின ரீதியாக மத ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அடித்தட்டு மக்களின் வழிகளையும் வேதனைகளையும் போர் குணத்தையும் விடுபடும் ஆவேசத்தையும் பதிவு செய்யக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் இன்றைக்கு தேவை அந்த தேவையை நிறைவு செய்யக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் யார் யார் என்று எல்லாம் பட்டியல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை படிக்கக்கூடிய தேர்ந்த வாசகர்கள் தங்களுடைய சொந்த கண் கொண்டு இவர்களை அடையாளம் காண்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையிலே என்னுடைய இந்த முன்வைப்பை வைத்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி